Hello, Bacha Party. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel where you can feel the subject and then you realize that you are in Ishq Mohabbat with the subject. So stay tuned and watch this video till the end because in this topic we are going to discuss about electric dipole and with that we will also find out what the electric field will be on the axis of dipole as well as on the equator line of the dipole. Electric field, electric field ki property or electric field due to point charge, KQ by R square. Q equals to any बहुत पहले देख लिया था और F equals to K Q and Q2 by R square हमेशा एक बात याद रखें जब भी physics में एक नया topic आप start करें तो अपने memory card के अंदर सवालों को पैदा करें generate the lots of question and ask yourself कि क्या मुझे पहले वाला याद है क्योंकि physics में सारे topic connected होते हैं अगर आपको previous वाला माइंड में नहीं है तो फिर नए को आप ग्रैब करोगे तो समझ में नहीं आएगा सो आई होप कि आपने पहले वाले सारे वीडियोस को अच्छे से देखे हैं और उसको नोटबुक में भी उतारा है सो लेट्स बिगिन द क्लास बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक डाइपोल में वर्ड आता है डाई और पोल का भी मतलब पता चलता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाई का मतलब होता है दो यानी वास्तविकता में डाइपोल एक सिस्टम है चार्ज से बनने वाला सिस्टम और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है सो टू अनलाइक चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एट सम प्रॉपर डिस्टेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ डाइपोल मतलब कि दो ऐसे चार्ज लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो टेन कुलम टेन कुलम नेचर अलग अलग हो पॉजिटिव टेन कुलम नेगेटिव टेन कुलम और उनके बीच में एक प्रॉपर सेपरेशन हो प्रॉपर डिस्टेंस हो तो ये जो सिस्टम बना ना इस सिस्टम को हम कहते हैं डाइपोल वन इज नेगेटिव चार्ज एंड अदर इज पॉजिटिव चार्ज वी हैव अ प्रॉपर सेपरेशन दैट इज एल सो अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हियर आई थिंक आई शुड राइट अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता सो अ सिस्टम ऑफ टू Unlike charge of same magnitude kept at some fixed distance, said to be what dipole. इस dipole की ताकत को बताने वाली जो quantity होती है उस quantity को हम कहते हैं dipole moment. Please keep this thing in your mind. Keep this word in your mind. The pro very proper way. Because आगे चल के दो तीन महीनों के बाद जब हम uh, नॉट दो तीन महीना आफ्टर वन मंथ जब आप magnetic field वाला chapter पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक word आएगा बच्चा लोग एम डी एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये खैर डाइपोल मोमेंट लिख दिया गया वास्तविकता में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बात मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बात तो इसे भूलना मत और इसे मिसजेज मत कर देना तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वास्तविकता में क्या है तो हम कोई भी सिस्टम ले रहे हैं डाइपोल बना रहे हैं तो उस डाइपोल की स्ट्रेंथ को शो करता है ये डाइपोल मोमेंट जैसे मैं माइनस टेन प्लस टेन से डाइपोल की बात करूँ माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी से डाइपोल की बात करूँ माइनस थर्टी प्लस थर्टी डाइपोल की बात करूँ तो सभी में डिफरेंसेस है सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है सबकी एबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है वो कौन बताएगा तो वो ये मुझे क्वांटिटी बताएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पी से और इसका फॉर्मूला होता है कोई भी एक चार्ज इनटू उसके बीच का प्रॉपर सेपरेशन दैट इज एल इसका यूनिट होता है कुलम इंटू मीटर पता चल रहा है कुलम मीटर डायमेंशन फॉर्मूला ए वन टी वन एल एन वन लाइक क्यू इक्वल्स टू आई टी आई का एम्पियर टाइम का टी वन लेंथ का हो गया एल वन उसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है इसलिए देखिए एल पे वेक्टर करा गया अब आपको लगेगा कि सर एल तो डिस्टेंस है बट माइनस से प्लस की तरफ चलने की वजह से ऐसा डायरेक्शन की वजह से उसमें वेक्टर लगा दिया जाता है ठीक है तो ये फिक्स होता है अब एक छोटी सी बात समझिए नेट चार्ज क्या होगा इस पर जीरो कोई भी एक डाइपोल का नेट चार्ज क्या होगा जीरो क्यों क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है एट द सेम टाइम If we think about, then what will happen to the net electric field? It cannot be zero. Why it cannot be zero? तो अगर आप सोचो, तो ये minus और ये plus. दिमाग में ये सवाल आता है कि सर जी दोनों का magnitude तो same है master. तो फिर तो zero के chances बनते हैं. अब आप खुद ही सोचिए zero के chances कहाँ बन सकते हैं? आपको लग रहा होगा बीच में? चलो बीच में सोच लो. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए चांस क्या है मतलब कंडीशन क्या है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सोचूं तो वो इस तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा नेगेटिव की वजह से सोचूं तो ऐसा जाना चाहिए बट नहीं जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी तरफ आती है तो अब आप सोचो प्लस का भी इधर है नेगेटिव का भी इधर है तो इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो तो हो गई भैया ई वन यानी कि टू चांस है ही नहीं जीरो होने का आप सोचो यहां पर 
पॉसिबल ही नहीं है इसकी वजह से डिस्टेंस और इसकी वजह से डिस्टेंस दोनों डिफरेंट है चांसेस एक ही जगह पर लग रहा होगा दिमाग में बीच में तो वो भी नहीं हुआ क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा क्या है पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डाइपोल की वजह से शून्य नहीं होता है सो so, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको क्या क्या बातें याद रखनी है दिस इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नेट्यूड एंड ऑफ नेगेटिव डिफरेंट नेचर प्रॉपर सेपरेशन स्ट्रेंथ विल बी गिवन बाय दिस क्वांटिटी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव वैक्टर क्वांटिटी एज वेल एज इट्स यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मुला नेट चार्ज इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉट बी जीरो बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑल राइट टेक अ स्क्रीन शॉट फिर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस पे क्या होगा और फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा ओके बच्चा पार्टी सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऑन द एक्सेस ऑफ द डाइपोल और साथ ही साथ उस डाइपोल के परपेंडिकुलर पर चले जाएंगे परपेंडिकुलर एक्सेस पर हम जाएंगे तो फिर ये क्या होगा सो लेट्स फाइंड आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरीवेशन है और अगर ये आता है तो दो से तीन मार्क्स में एज अ डेरीवेशन पूछ सकता है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ द डाइपोल हमने क्या किया कि सबसे पहले डाइपोल कंसिडर करा जेड एक्सेस पे आप कोई भी एक्सेस ले सकते हो पसरते ये है कि आपके पास एक प्रॉपर थॉट प्रोसीजर होना चाहिए प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए आपका डेरीवेशन गलत नहीं होगा यू कैन कंसिडर योर डाइपोल ऑन एक्स एक्सेस एज वेल एज ऑन वाई एक्सेस कुछ भी ले सकते हो तरीका से होना चाहिए एंड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप ये जेड एक्सेस के थ्रू देख रहे हो आप ये एक्स और वाई पे ट्राई करके देख लेना ठीक अब देखिए जेड एक्सेस पे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज ये हमारा ओरिजिन हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव है इस वजह से तो ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस माइनस ए ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो डाइपोल में पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं जिसके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मैंने एल लिखा था वास्तविकता में वो ओरिजिन की एक तरफ का डिस्टेंस और इस तरफ का डिस्टेंस होता है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ मेरे लिए एल कितना है डाइपोल मोमेंट के लिए एल तो वो टू बोला जाएगा जीरो नहीं बच्चा लोग ये ओरिजिन माना गया है इसलिए माइनस ए से दिखाया जा रहा है बट वास्तविकता में वन यू फोकस ऑन डिस्टेंस देन यू हैव टू कंसिडर इट एज इट इज पॉजिटिव ठीक तो ये सेंटर से Z जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट पी आया है जिसपे हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम ऑन फिर से देखिए ये डाइपोल है ये डाइपोल का एक्सेस है तो इस डाइपोल के एक्सेस पे मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो कि यहाँ से Z जितने डिस्टेंस पर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी आपको निकालना हो यू हैव टू रिमेंबर द वन स्टेटमेंट फ्रॉम माई साइड नंबर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम में जितने चार्जेस दिए हों सब के सब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं अब यहाँ हमारे पास सिस्टम में दो चार्ज है वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैंस दिस विल आल्सो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल आल्सो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई प्लस एंड देन ई माइनस येस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वैक्टर क्वांटिटी बट हम मैग्नीट्यूड की चर्चा करके हुए आंसर ला रहे हैं एट द एंड हम कैप लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता तो पॉजिटिव की वजह से इसकी वजह से जो फॉर्मूला बनता है दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर सो दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस एंटायर डिस्टेंस इज जेड दिस वन इज ए सो दिस माई डिस्टेंस विल बी वॉट जे माइनस ए जेड माइनस ए ई माइनस की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे तो ये ऑलरेडी जेड है दिस वन इज ए सो z प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इसलिए आया क्योंकि k माइनस क्यू होगा इसलिए यहां पर माइनस आ गया तो प्लस माइनस माइनस अब आगे क्या था तो गेम ओवर हो चुका है बच्चा पार्टी के क्यू को आप कॉमन कर दीजिए तो z प्लस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया z माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया सो नाउ यू कैन सी कि ये जो z स्क्वायर है z स्क्वायर चला जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर घर पर चला जाएगा टू ए जेड टू ए जेड दैट विल भी फोर ए जेड अगेन हम यहाँ पे एक सुंदर सा रिजल्ट लाना चाहते हैं कैसा सुंदर सा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो फोरे को तोड़ करके आप टू ए और लिख सकते हो ऐसा ऐसा लिखने से एडवांटेज ये मिल जाता है कि ये जो Q इंटू टू ए है दैट इज गोइंग टू बी वॉट P विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वह बोलेंगे सर Q इंटू एल था तो L की जगह पर यहाँ पे कौन है बच्चा लोग टू ए है तो ये हो गया Q इंटू टू ए दैट इज पी एंड देन जेड अपॉन जेड स्क्वायर माना से का स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ द डाइपोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हाँ एट द एंड आप अगर वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे कैप कर दीजिए आर कैप ठीक अब देखिए इक्वेटर ऑफ द डाइपोल पहले समझो बच्चा इसका डायग्राम इसे मैं पहले से इसे नहीं लिखा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे इक्वेटर ऑफ द डाइपोल इसका मतलब ये है कि
और ये जो डिस्टेंस था बच्चा पार्टी वो माइनस ए था ठीक है ओके नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा नीचे की तरफ एरो शो कर रहा है इस तरफ तो अब देखो मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा अब अगर ये थीटा है तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा कंपोनेंट और इस तरफ हो जाएगा ई साइन थीटा कंपोनेंट बिकॉज वी नो दैट थीटा कंपोनेंट इज ऑलवेज कॉस कंपोनेंट अगेंस्ट वाला कौन सा होता है साइन थीटा कंपोनेंट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऐसे जाना चाहिए हुई बट नहीं जाएगा नेगेटिव में हमेशा आप जो सोचते हैं उससे अपोजिट हो जाता है क्योंकि नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा इन्वर्ट होती है तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चा पार्टी वो कुछ इस तरह से मैं इसको रफ कर दूं आप समझ जाइएगा कि ये वाई है इसकी वैल्यू वाई है ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आया अगेन दिस एंगल इज थीटा तो ध्यान से समझिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो ये वाली लाइन पर जो कंपोनेंट हुआ वो ई कॉस थीटा हो गया और जो नीचे की तरफ आएगा वो होगा फिर से ई साइन थीटा यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टू ई कॉस थीटा है ये ई कॉस थीटा ये ई कॉस थीटा का इंपैक्ट गया क्यों क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से क्या हो गया जीरो बट अवर एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वॉट टू ई साइन थीटा दोनों का डायरेक्शन नीचे है एड कर लेंगे चलो आगे देख लो टू फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर का स्क्वायर आर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं ठीक है तो ये हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड देन वी हैव साइन थीटा कोई भी ट्रायंगल उठाओ अगर मैं यहां पे से देखूं तो साइन थीटा की वैल्यू होगी ए डिवाइडेड बाई दिस आर मैं फिर से बोल रहा हूं साइन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर या साइन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर माइनस तो सिर्फ ऑरिजिन की वजह से आया है तो साइन थीटा की जगह पर आ गया ए डिवाइडेड बाई आर यानी कि बच्चा लोग देखो ध्यान से तो के क्यू टू ए अपॉन में आर का क्यूब अब मैंने ये क्यू टू ए को साथ में कर दिया ताकि ये समझ में आ जाए कि किसका फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का सो इट इज के पी डिवाइडेड बाई आर का क्यूब एंड फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट अवर बाबा पाइथागोरस सेज दैट आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हेंस आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में वन बाई टू बट मुझे आर का क्यूब चाहिए तो इट इज वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर थ्री बाई टू दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन ऑन द इक्वेटर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर थ्री बाई टू इट्स डन ठीक है तो ये हो गया आपका डाइपोल के एक्सेस पर और ये हो गया इक्वेटर पर अब एक कंडीशन बनाई जाती है टेक्स्ट बुकों में बहुत बार लिखते हैं कि z ग्रेटर ग्रेटर देन a होगा तो क्या होगा यानी कि ये जो मेरा पॉइंट है p अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है z बहुत बड़ा है a के कंपैरिजन में तो हम नेगलेक्ट कर देंगे a को और अगर हमने नेगलेक्ट कर दिया a को तो ये तो जीरो हो गया तो यही इक्वेशन बन जाएगी टू के पी अपॉन में z का क्यूब क्योंकि देखो z स्क्वायर स्क्वायर फोर ऊपर वाले z से कटेगा तो ये आ जाएगा और अगर ऐसे ही हम अपना डिजायर पॉइंट वाई ग्रेटर ग्रेटर दैन ए करते हैं मतलब ये डिस्टेंस काफी ज्यादा दूर है तो ए बहुत स्मॉल हो जाएगा तो इस इक्वेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाई वाई क्यू स्पेशल कंडीशन मेन डिजायर पॉइंट इज मच ग्रेटर दैन द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ एनी चार्ज फ्रॉम द ऑरिजिन तो ये हो गया बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सेस एज वेल एज इक्वेटर सो आई होप यू हैव लाइक द क्लास एंड uh, करिए शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल दैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन डोंट ट्रेवल यू मॉम टेक केयर बाय स्टे सेफ एंड स्टे होम बाय बच्चा पार्टी टेक केयर